fx eşittir 6x kare artı 18x artı 12 bölü x kare eksi 4 fonksiyonu x eşittir artı eksi 2 noktasında tanımsızdır. fx'i sürekli yapan f eksi 2 değeri ne olmalıdır? Soru bize fonksiyonun artı eksi 2 de tanımlı olmadığını söylüyor. Neden böyle söylendiğini görebiliyoruz. Çünkü eğer x 2'ye eşit olsaydı, x kare pozitif 4 olacaktı ve 4 eksi 4 0 olacaktı, payda 0 olacaktı. Bu da tanımsızlık demek. Soru bize f x'i sürekli yapan, sürekli yapan f eksi 2 değerini soruyor. Peki, f x fonksiyonunu sadeleştirmeye çalışalım. Yeniden yazalım. f x eşittir. Buraya yazarken sadeleştireyim. Payda da 6'yı dışarı alabiliriz, değil mi? 6 parantezini aldığımızda, 6 çarpı x kare artı 3x artı 2 olur. Payda da ise 2 kare farkı var. Onu da açarsak, x artı 2 çarpı x eksi 2 olur. Payda bunu sağlayan eşitliği yazacağız. O zaman, 6 çarpı, farklı renkle göstereyim. İki sayı düşünelim. Çarpımları 2 ve toplamları 3 olacak. Aklımıza gelen ilk sayılar ne? 2 ve 1. O zaman 6 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1. Bunları çarptığımızda x kare artı 3 x artı 2 oluyor ve bunların hepsini x artı 2 çarpı x eksi 2'ye bölüyoruz. Şimdi eğer x'in eksi 2'ye eşit olmadığını biliyorsak, pay ve paydayı x artı 2'ye bölebiliriz. Bu kısıtlamayı yapıyoruz çünkü eğer x eksi 2'ye eşit olsaydı, x artı 2 sıfıra eşit olacaktı ve bu durumda fonksiyon tanımsız olurdu. Belirsizlik oluşurdu. x'in eksi 2'ye eşit olmadığını varsayarak her iki tarafı x artı 2'ye bölüyoruz. Bu 6 çarpı payı da paydayı da x artı 2'ye bölüyoruz. 6 çarpı x artı 1 bölü x eksi 2. Şimdi buraya şartımızı, kısıtlamamızı yazacağız. Çünkü fonksiyonu değiştirdik ve bu haliyle fonksiyon x eksi 2 de tanımlı. Orijinal fonksiyonda bir şartımız vardı. Bu yüzden buraya x eşit değildir, eksi 2 ifadesini ekliyoruz. Burada açık olan bir diğer şartımız da x'in 2 olamayacağı. Pozitif 2 de tanımlı olamaz çünkü 0'a bölmüş oluruz. Yani x artı eksi 2'ye eşit olamaz diyeceğiz. Ama soru bize fonksiyonu bu noktada sürekli yapabilmemiz için f eksi 2'nin ne olması gerektiğini soruyordu. Bu fonksiyon başta verilen fonksiyonla tamamen aynı. Ama baştaki fonksiyonda x eksi 2'de tanımlı değildi. Eğer bu ifadenin ilk verilenle tam olarak eşit olmasını istiyorsak bu şartı buraya koymalıyız. Ama bu fonksiyonu yeniden oluşturmak isteseydik, bu noktada sürekli olurdu ve x eksi 2 eşitken f x'in ne olacağını bulabilirdik. Yani 6 çarpı eksi 2 artı 1 bölü eksi 2 eksi 2. Bu ne eder? Pay 6 çarpı eksi 1 yani eksi 6 bölü eksi 4. Bu da 3 bölü 2 eşit fx'i yeniden tanımladığımızda, fx eşittir 6x kare artı 18x artı 12 bölü x kare eksi 4, x pozitif ya da negatif 2'ye eşit değilken, 3 bölü 2'ye eşit. x eşittir eksi 2 için. Bu fx'in yeni tanımı, orijinal fonksiyonun genişletilmiş hali. 6 çarpı x artı 1 bölü x eksi 2 eşit. Soruda fx'i sürekli yapan f eksi 2 değeri ne olmalıdır diye soruluyordu. Cevabımız fx ya da f eksi 2, 3 bölü 2'ye eşit olmalı.